Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Alhamdulillah pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu majlis yang terbaik yang kita diberikan oleh Allah ruang untuk kita persembahkan amalan kita yang baik mudah-mudahan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan kita amalan-amalan soleh dan Allah istiqamahkan kita dan kita mengharapkan dengan amalan-amalan yang begini Allah tambahkan ganjaran pahala kita yang besar yang boleh mempermudahkan kita jalan menuju ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Karena fadilat kelebihan menuntut ilmu terlalu besar. Kerana menuntut ilmu adalah satu perkara yang wajib seperti mana yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap para muslimin dan juga adalah hadis man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu maka Allah akan permudahkan baginya jalan syurga yakni terutamanya ilmu yang berkaitan dengan agama kita ilmu fadu'ain yang mesti diselesaikan oleh setiap manusia. Oleh kerana itu khabar gembira bagi penuntut ilmu pula kerana apa? Para malaikat mengembangkan sayapnya dan binatang-binatang hatta ikan di lautan dan semut-semut di dalam lubang pun bertasbih beristighfar untuk penuntut-penuntut ilmu yakni mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa bagi penuntut-penuntut ilmu Amin ya rabbal alamin kita mengharapkan Allah menghapuskan dosa kita sebagai penuntut ilmu yang inginkan al-Quran dan as-sunnah yang inginkan mengikut panduan sebelum kita menutup mata kita dan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia meredai kita. Baik. Jadi hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar syarah kitab al-Jami' Syarah kita al-Jami' yang dikarangkan oleh Abdullah ibn Abdul Rahman al-Bassam syarah bagi kita Bulghul Maram Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Mudah-mudahan Allah merahmati kepada mereka yang membawa risalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Walaupun begitu kita kena ingat beberapa perkara Dalam kita siri menuntut ilmu kita tidak dibina di atas dasar fanatik Kita tidak dibina di atas dasar taksub Kita dibina di atas dasar ittiba'ul rasul Ittiba'ul rasul wa ittiba'ullah Ya, mengikut Rasulullah, mengikut Allah sam, uh, apa yang Allah katakan apa yang Rasul sampaikan maka jika sahih kita kena terima bulat-bulat bahkan kena imani wajib kita beriman kenapa? inilah lelaki yang tidak ada kesalahan melainkan Allah perbetulkan inilah lelaki yang dikatakan maksum yang perlu kita contohi dan perlu ikuti Ya, oleh kerana itu jangan biarkan diri kita mengikut hawa nafsu Okey, begitu juga dalam mengikut para guru pastikan ya mengikut dengan cara yang betul, mengikut cara dengan ada adab yang betul supaya tidak ditanamkan sifat fanatik dalam jiwa kita. Kenapa fanatik itu ataupun taksub itu membutakan mata, membutakan hati. Bila mata dah uh, ter, ter, terbuta, hati pun dah terbuta, kita akan mengikut membuta tuli. Nauzubillah min zalik, maka di situ akan ada kerugiannya. Kerugiannya di saat-saat kita dibangunkan di akhirat Kalau kita ikut yang betul, Alhamdulillah Tetapi kalau kita ikut yang salah Maka kita takut kita akan diseretkan ke dalam neraka Bersama-sama pemimpin yang kita ikuti Na'uzubillah min dalik Baik, jadi insya Allah bagi kita yang berada di dalam kelas secara online Ikhlaskan niat kita sebagai penuntut ilmu satu dan pastikan kita ada adab penuntut ilmu walaupun ustaz tak ada dekat depan ni janganlah selesaikan makan tu cepat janganlah tengah dengar tu pergi suap itu suap ini ya jadi uh, kaedah dia makan cepat settle okey terus duduk ya dan kita, kelas kita pun santai maksudnya kalau sekadar kacang-kacang tu tak apalah tetapi 
kalau dah nasi lemak ber, ber, berperiuk-periuk tu ha, dia akan jadi masalah lah ya okey jadi insyaallah kita bersihkan kedudukan kita sebagai penuntut ilmu kenyangkan dulu tak apa ustaz bagi ruang lagi dan bawa pen bawa kertas bawa buku bawa juga al-Quran sebagai sumber rujukan kita insyaallah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat kita akan dapat ya ada adab kena ada juga walaupun di di alam maya ni Ya, kerana apa? Itu di antara perkara yang amat penting untuk memastikan ilmu yang bermanfaat itu me, uh, berfungsi. Baik. Kita masuk muka surat yang ke-194, tindakan yang dilarang di dalam pergaulan. Ya, ini perkara-perkara yang perlu kita lihat berkaitan muamalah. Ini dikaitkan muamalah sesama manusia, hablum minan nas, perhubungan kita dengan manusia. Hablum min Allah mesti clear. Hablum min Allah mesti clear dalam kita berurusan dengan manusia-manusia ini. Ya, kenapa kita ada dua perkara, hablum min Allah wa hablum min nas Perhubungan kita dengan Allah dan perhubungan kita dengan manusia. Perhubungan kita dengan Allah pastikan tidak melakukan syirik. Pastikan kita tidak melakukan perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pastikan kita tidak mensyirikan, membuat perkara khurafat, membuat perkara bid'ah dan husnuzan dengan Allah dan banyak perkara-perkara itu. Ia adalah fardu'ain yang mesti diselesaikan. Kenapa ramai masyarakat kita, hablum minallah banyak tak clear. Ya, banyak tak clear. Dia tak tahu apa dia sembah sebenarnya. Dia sembah Allah tetapi tidak jelas sebagaimana penyembahan dengan Allah sehingga kan dia mengambil perkara-perkara yang terjebak dalam syirik itu sebagai sembahan. Misalan pergi ke kubur minta doa ya kepada kononnya kubur tu wali-wali ya wali songo ke wali sengit ke wali songel ke. Jadi dia minta pertolongan itu syirik. Kalia syirik. Tidak ada beza orang yang di akhir zaman ini meminta doa kepada uh, di di kubur dengan orang kafir musyrik minta doa kepada berhala-berhala. Tak ada beza. Ya, na'udzubillah. Walaupun mengaku Islam seperti mana yang dilakukan oleh golongan-golongan kafir Quraisy mengatakan mereka mengikut Nabi Ibrahim tetapi hakikatnya mereka telah tersesat, tersyirik. Ya, na'udzubillah min zalik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, mahirkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kita clear melihat dari sudut hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan manusia juga ada penentuan ataupun ada perkara yang boleh membawa kepada syurga ataupun neraka. Berapa ramai kita menyaksikan dalam berapa banyak hadis-hadis yang menerangkan hubungan dengan manusia yang boleh salah saja boleh membawa kepada neraka. Walaupun dia seorang yang qiyamulai, walaupun dia seorang yang Masya Allah Tabarakallah dianggapkan baik, tetapi boleh menyebabkan dirinya ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah min zalik. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan hubungan kita dengan alam sekeliling kita seperti hubungan kita dengan haiwan, binatang seperti kucing. Ya Rasulullah katakan seorang wanita itu walaupun dia rajin berkiamulat tetapi dia mengurung kucingnya, ya, mengkurung kucingnya tak bagi makan. Kurung kucing tak salah tapi siapkanlah ya, perkara-perkara yang tertentu macam kalau kerajaan nak bagi PKP, dia siapkan perkara-perkara tertentu. Tak menjadi masalah. Ya, kenapa jangan kurung-kurung terus kunci, kunci terus tak ada makan, tak ada apa. Itu masalah. Karena asas mesti ada bila kita kurung suatu binatang mesti juga ada asas dia. Yang ini makanan, minuman dan tempat buang air, ya itu kebiasaan binatang. Yang ini sentiasa dalam keadaan penjagaan. Apabila wanita tu mengurung kambing, eh, kambing pula kucing Lalu kucing tu mati disebabkan tidak makan. Maka Rasulullah kata, ya, sesungguhnya dia dalam neraka. Kenapa tidak dibiarkan kucing itu keluar? Kucing ni dia tahulah cari rezeki dia sendiri. Dia bukan macam manusia nak beradun. Kucing ni letak kat mana, insya Allah tahulah dia cari rezeki. Pasal apa? Allah dah bagikan program kepada binatang-binatang untuk rezeki mereka. Tengok berapa banyak binatang di di luar sana tak ada penjagaan dia boleh hidup lagi. Ya, kerana rezeki masih ada. Begitu juga manusia yang sebenarnya hakikat rezeki itu ada cuma mereka je yang banyak kerenah, banyak kata orang cekadak yang tak mahu berusaha mencari rezeki mulalah kata geladangan ataupun pengangguran ya salah mereka. Allah dah bagi otak, Allah dah bagi hati, Allah dah bagi tangan, kaki, mata semua boleh buat satu kerja. 
tapi kerana nak dimanjakan dirinya mengikut hawa nafsu lalu kata tak ada kerja. Nauzubillah min zalik. Baik. Jadi hubungan dengan binatang pun diambil kira. Maka di sini hubungan kita dalam hadis ini membicarakan hubungan kita dengan manusia apa yang perlu kita lakukan. Maka kita lihat pada hadis yang ke-56. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana al muslim wa akhu al muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at taqwa ha huna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat Ya, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Tak nampak pula ada. Ya, kat mana ustaz ni tunjuk? Ha, nanti jap ustaz tundukkan. Okay. At-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Okay. Yahs, yahs, uh, bihasbi mri'in min, uh, min syarri an yahqira akhahu al-muslim, kullu muslimin, kullu muslimi ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa airuduhu. Baik. Janganlah janganlah oleh kalian saling berhasad, saling bertanajas ya bersekongkol memakai uh, menaikkan harga untuk menipu, saling bermusuh-musuhan, saling membuang muka, memalingkan muka dan menawarkan barang dengannya kepada pembeli yang telah bersepakat membeli yang barang yang sama dari orang lain, jadikanlah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Seorang Muslim, itu saudaranya Muslim yang lain. Dia tidak boleh, tidak, uh, dia tidak boleh menzalimi saudaranya. Tidak boleh melantarkannya dan tidak boleh memperlecehkannya. Takwa itu di sini sambil beliau mengisyaratkan ke arah dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang dikatakan jahat jika dia sampai memperlecehkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim itu terjaga dari pelanggaran Muslim yang lain darah, harta dan harga diri. Okey. Baik, kita dah menyaksikan satu hadis yang agak panjang. Ya, namun padanya ada ilmu yang bermanfaat yang perlu kita hayati apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita lihat kosakata kata di sini uh, kosakata penting untuk kita menelitikan apa kalimah yang Rasulullah sebab, uh, sebut satu persatu. Okey. Empat larangan ini beliau ungkapkan dengan pola tafa'ul. Artinya saling melakukan yang dilakukan antara dua orang atau lebih larangan berlaku bagi setiap Muslim. Okey. Tafa'ul maksudnya uh, perkara tu dia bukan seorang-seorang je buat. Tetapi berlaku dua. Tindak tindak balas antara dua orang. Ya. Itu pasal. La tahasadu. Ha alif tu ya men, me, menunjukkan kepada kita dua perkara yang yang ni buat yang ni pun buat berbalas-balas ha ya kalau tahasadu je tak itu maksud dia lain tahasadu ya tahasadu ada alif tu bak kata kita kalau baca Quran tu hukum dia mak asli ya hasadu ya oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah ya bahasa Arab ni kalau silap je baca dia akan berubah makna Ya, berubah makna. Hasadu tu makna dia lain. Ya, makna hasad tetapi bila tambah alif tahasadu jadi hasad tu ada kait yang ni dengki, yang ni pun dengki. Ya, kalau hasada aja satu orang mungkin berdengki tetapi bila disebut tahasadu maka dia maksudnya kedua-duanya dengki. Jangan dua-dua berdengki-dengki kata orang. Ya. Oleh kerana itu bahasa uh, Quran, tuan-tuan dan perempuan berlatih baca dengan makhraj yang betul, uh, hukum hakam yang betul. Dia buat kata pelajaran yang lepas-lepas tu kita kata orang nak sebut uh, jamalun dengan jamalun. Kan ada maksud berbeza tu. Berbeza langit dengan bumi. Jamalun, unta. Jamalun, unta. Jamalun, kacak, handsome. Ha. Kita nak panggil abang handsome. Abang Jamal, ha. Ini panggil Abang Jamal. Aha, dia lain kan? Abang Jamal, Abang Handsome. Tetapi bila Abang Jamal, Abang Unta. Aha, kan lain maksud dia. Jadi oleh kerana itu berhati-hati. 
Itu belum baris bawah, baris atas tu kalau berubah, dia berubah makna. Kita je yang tak perasan kerana bukan bahasa kita. Oleh kerana tu pastikan bahasa kita ni mengikut lahjah Arab kalau kita baca Quran dengan cara yang betul. Kemudian, la tahasadu, janganlah kalian hasad dengki terhadap sebahagian yang lain. Hasad adalah penyakit hati, bawaan pada watak manusia, tercela kerana pelakunya berharap dan berusaha agar nikmat orang lain hilang. Sebab-sebab serta cara mengatasinya telah dipaparkan dalam bahagian sebelumnya. Okey. Hasad ini adalah satu perkara yang tercela disebabkan dia tak suka orang lain ada benda tu. Atau perkara itu. Dia nakkan perkara tu hilang kepada orang tersebut. Kalau dia dapat lagi dia suka. Kalau dia tak dapat pun tak apa. Janji uh, kenikmatan tu hilang daripada orang tu. Itu di antara perbuatan yang jahat. Perbuatan yang tidak baik yang ada dalam hati manusia yang perlu dilawan. Ya, kerana hasad itu termasuk hasad yang tercela. Nakkan barang atau perkara itu hilang daripada orang yang lain. Apatah lagi jika seorang tu seorang yang muslim. Ya, dia tak suka. Dia nak kalau boleh benda tu hilang ataupun dapat kat dia saja. Okey. Ini di antara perkara yang tercela. Kemudian, wala tana jashu masdarnya an-najash. Dibaca dengan memfatahakan huruf pertama dan mensukunkan huruf kedua. Artinya asalnya melepas binatang pemburu atau mengusik haiwan buruan dari sarangnya. Secara uh, syariat najis berarti melebihkan uh, ter, melebihkan tawaran atas suatu barang dagangan tanpa bermaksud membelinya. Ya, ia dilakukan untuk keuntungan penjual untuk merugikan pembeli atau sekadar untuk main-main. Okey, la tanah jasyu ni, ya, dia cuba uh, menaikkan harga uh, kalau ikutkan terjemahan di sini uh, untuk menaikkan harga sesuatu barang tu. Dia, kita tak nampak perniagaan ini melainkan perniagaan lelong biasanya. Ya, lelong. Okey, berapa nak jual? Orang yang angkat tangan, RM300, seorang lagi angkat. Dia naikkan harga, RM301. Ha, misalan, ya. Lepas tu dia tengok, okey berapa, siapa lagi yang tinggi? Orang tu naik, RM400, seorang ni naik juga. Saya, RM401. Ha, dah naik, walaupun RM1, dia jadi naik. Ya. Maka di sini ada larangan. Oleh kerana tu kalau pembelian-pembelian yang begini ada masalahnya. Kerana setengah orang yang menaikkan itu bukan nak beli je. Ya. Bila dia dah lepas hak target tu, aa, dia dia tak nak dia dah tak nak layan berarti dia nakkan harga yang tinggi itu aa, sebagai aa, jualan mereka. Sedangkan harga tu asalnya murah, kalau tak ada saingan, maka itulah harganya. Asalnya RM400 sahaja. Tapi bila dah sampai satu tahap jadi seribu, dua ribu disebabkan orang yang menaikkan harga itu. Mempermainkan dalam perniagaan. Maka itu yang dilarang. Ya, biasanya bak-bak lelong. Ya, bak-bak lelong tu. Okey. Jadi, oleh kerana tu kita cuba elakkan. Ya, cuba elakkan perniagaan-perniagaan lelong ni. Kadang-kadang ada masalah sedikit tentang situ. Kerana pembeli, bukan semua orang yang pembeli. Setengah tu adalah pe- pengangkat harga. Ini semua pelakon-pelakon yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah di dalam sistem perniagaan. Rasanya kita biasa sekarang dah dah jarang dengar lelong-lelong. Tapi dulu, ha, okey, jual. Terutamanya kalau kita tengok lelong-lelong daripada syarikat-syarikat besar, ya, macam, yelah, syarikat-syarikat tertentu nak jual motor, misalan. Okey, dia naik-naik, orang ni kata banyak ni, orang ni kata banyak ni, orang ni kata banyak ni. Akhirnya harga tu dinaikkan dengan cara yang tidak baik. Ya, tidak baik. Maka berdosa. Hukum orang ni berdosa. Kemudian, La tabaradu. Janganlah sampai melakukan hal yang dapat menimbulkan pemusuhan di antara satu sama lain. La tabaradu dia kata barat. Ya, yang ni marah. Bergaduh kemarahan. Jadi permusuhan berlaku. Bermarahan, pemarahan. Ini berlaku terutamanya orang politik lah. Kita nampak kebanyakan berlaku pada orang politik. Ya, Orang politik ni. Tapi bila kita tengok orang politik, dia waktu bercakap je. Lepas tu kita tengok dalam parlimen, parlimen okey je. Yang jadi masalah orang bawah ni. Ya. Sampai ke sudah ber- bergaduh-gaduh. Okey. La tabaradu. Jangan sampai melakukan perkara yang boleh menimbulkan kemarahan atau permusuhan. La ta- wa la tabadaru. 
Tadabaru menurut Abu Ubaid Tadabaru artinya membuang muka dan me- mendiamkan makna berasal dari ungkapan Al-Yuwalla Rojulu Duburuhu Lelaki yang membelakangi dia belakang yang ini me- memalingkan ha, Senang cerita memalingkan Ya dia memalingkan mukanya, dia tak nak tengok kawan dia. Hmm, nyampah aku eh. Ha, macam tu. Okey. Walau tak baru. Jangan kita memalingkan muka. Tanda kebencian. Ya. Uh, La yabi'u ba'dukum ala ba'i'in ba'a ala ba'i'in ba'din. Seorang pembeli telah, maksudnya, seorang pembeli telah bersepakat membeli suatu barang dan menjual yang pertama lalu datanglah penjual kedua yang menawarkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah sehingga membeli membatalkan kesepakatannya dengan penjual pertama lalu beralih membeli dari pelanggan yang kedua ha, ini perniagaan tak kira lah apa juga perniagaan yang mana dia menjualkan barang tu seorang tu nak beli dia jual barang misalnya nak beli handphone okey beli, okay, beli harga uh, RM100 Tiba-tiba datang seorang ni, dia tengah orang ni nak jual tu. Okey, saya pun ada. Waktu tengah orang tu bermuamalah ataupun lepas tu orang tu tengah berfikir. Uh, uh, tak, wa- bu- bukan berfikir. Waktu tengah bermuamalah dia masuk, dia kata saya pun ada barang saya. Harga RM99. Jadi bezanya RM1, yang ni jual RM100, yang ni RM99. Maka orang ni sudah tentu cenderung pada yang murah. Ya, yeah? Jenama yang sama, produk yang sama, tiba-tiba dia jual, bukan jual mahal sedikit. Tetapi, ialah ikut kos, tapi dia ni kira nak potong trip, jadi dia offer dengan harga yang murah. Maka hukumnya haram. Ya. Biar dia settle dulu. Sampai pembeli tu lari, ya, ataupun berfikir ke apa, itu lain cerita. Tetapi kalau waktu tengah berbeli-beli tu, dia datang, ya, saya teringat waktu Uh, di mana? Di Mesir ke? Di Pakistan? Dah lupa dah. Ya, waktu kita tengah ber, uh, berbicara dengan dengan driver taksi. Ya, okey nak pergi ke sini berapa harga? Okey, RM50 uh, geni. RM50 lah lebih kurang. Okey, kita tengah nak kurang-kurang tiba-tiba datang seorang lagi. Ya, okey saya nak pergi ke situ dengan harga RM51. Oh boy, dia naik teruslah orang tu terima. Bila terima? Ya, kita terlepaslah. Okey. Jadi, ini adalah haram hukumnya. Orang biar settle. Settlekan driver tu, ya, berurusan. Lepas tu, kalau orang tu dah tak nak, tak apa. Kita masuk. Ya, okey. Kemudian, La yazli, la yazlimuhu. Okey. Dan tidak menzalim. Az-zalim artinya menerajang, uh, menolak dari kebenaran dan cenderung kepada kebatilan. Macamnya sangat banyak dan te, uh, tidak terhitung penjelasan akan menyusul insya Allah. Okey. Ini berkaitan dengan zalim. Zalim maksudnya uh, menolak kebenaran. Ya, meletakkan pada bukan tempatnya. Meletakkan suatu pada bukan tempatnya. Ya, itu yang dimaksudkan zalim. Ya, seperti kopiah seharusnya diletakkan atas kepala. Tapi dia letak atas kepala lutut dia. Ha, itu zalim lah tu. Ini tak reti. Ya, dia itu istilah makna dia zalim. Okey. Ataupun dia letak dalam bubur. Ya. Bubur jagung yang sedap manis tu. Tempoyak. Ha, zalim lah tu. Ha, ada ke bubur, bubur jagung letak tempoyak pula kan. Okey. Maksudnya dia tak kerti. Lepas tu. La. Uh, la yakhzuluhu. La yakhzuluhu. Maksudnya. Membiarkan tanpa memberi pertolongan jika dihina, dirampas, dipaksa atau dikurangi sebagian haknya Atau saudaranya yang Muslim mendapat perhatian yang paling akhir padahal mampu melakukannya Inilah contoh pe- pembiaran Yang ini menghina, seolah-olah kita memandang hina ya, Kita membiarkan dia tanpa membantu sedangkan dia perlu kepada bantuan okay. Kemudian La yahqiru dikatakan ba, ba, uh, haqara rajulun yahqaru haqaran artinya merendahkan orang lain maksudnya bersikap sombong terhadapnya bersikap tinggi hati darinya dan membangga diri di hadapannya ini golongan yang sombong menyombongkan diri Allah bagikan kelebihan dia dia sudut tak kiralah 
tubuh badan wajah ataupun harta benda ataupun ilmu pengetahuan, dia sombong. Dia memandang orang-orang lain semuanya hina, maka di situ dia menghina orang-orang. Ya. Allah muka macam buruk dia kata. Ha, itu tak boleh. Ya. Ataupun Allah macamlah pandai sangat. Okey. Ya. Okey. Lepas tu at-taqwa bertakwa kepada Allah adalah mengerjakan segala perintahnya kerana mengharap pahala di sisinya dan menjauhi larangannya kerana takut kepada azabnya. Takwa takwa asalnya datang dari hati muncul dalam bentuk perbuatan. Okey, at-taqwa huna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takwa adalah datang dari hati. Perbuatan itu adalah penjelmaan dari takwa. Yang Imam uh, yang Saidina Umar mengatakan, at-taqwa seperti mana kamu berjalan di atas di kawasan yang penuh dengan duri-duri, macam kita kaca-kaca, yang mana apa yang kita lakukan? Kita akan berjalan berhati-hati, berhati-hati. Ya, penafsiran bagi uh, hadis ini uh, pada lafaz yang di, dikemukakan oleh uh, Sadina Umar mengisyaratkan kita, kita hidup di dunia penuh dengan ujian yang perlu kita berhati-hati. Okey, perlu berhati-hati. Kemudian, uh, uh, Bihasbi meri'in min syarri. Maksudnya, Berarti dianggap memenuhi syarat dan cukup untuk digolongan sebagai orang yang jahat kerana memperlakukan buruk, misalnya memandang rendah saudaranya. Okey, ini di antara perkara yang dilarang oleh agama kita kerana kadang-kadang kita pun tersilap juga. Ya, kadang-kadang walaupun bunyi berseluruh tapi ada benda yang perlu dijaga ada adab kita. Baik, kandungan hadis. Maka kita mula melihat kandungan hadis apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Secara kasar, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Okey, mungkin uh, ada bertanya, eh ustaz minum tangan kiri tak? Ini sebenarnya tangan kanan. Cuma keadaan begitu. Pertama hadis yang agung ini berisi seluruh pokok etika Islam di mana pelaksanaannya merupakan ungkapan perasaan cinta seorang Muslim kepada Muslim lainnya. Demi terwujud persatuan pergabungan tergabungnya seluruh seluruh kalangannya semakin kokoh kekuatannya sehingga terbentuklah kesatuan ummah dan persaudaraan kaum Muslimin. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan bila kita membaca hadis ini Ya, jelas kepada kita bahawa hadis ini menggambarkan Islam ini agung, Islam ini mengutamakan ukhuwah Islamiyah. Oleh kerana itu, ukhuwah Islamiyah ini dibina daripada hati yang murni, hati yang suci, ilmu yang bermanfaat, bukan di atas hawa nafsu. Hati yang ikhlas kepada Allah inginkan umat Islam, ukhuwah Islamiyah itu dihidupkan. Hati yang ada wala wal bara, yakni kesetiaan kepada orang Islam dan penentangan bagi orang yang menentang agama Islam. Oleh kerana itu kita telah hancur ukhuwah Islamiyah disebabkan politik-politik ini kita menyaksikan bagaimana umat Islam membenci antara satu sama lain. Ya, inilah sistem demokrasi yang ditaja oleh Aristotle yang disukai oleh barat yang kita pun terikut nak buat macam mana dah sistem begitu. Tetapi kita boleh melapikkan dengan ilmu pengetahuan supaya sistem ini kalah sebenarnya. Ya. Kerana apa sistem demokrasi inilah yang menyebabkan satu yang digunakan oleh barat pecah dan perintah. Bagaimana kita berhadapan dengan masalah ini selama 22 bulan umat Islam berpecah dengan begitu dahsyat dan dihina raja-raja kita dihina ya dengan teruknya penghinaan ya agama kita dicalar umat Islam tidak berkuasa kemampuan ya sedangkan umat Islam adalah majoriti di negara kita. Ini merupakan pecah mereka dan mereka perintah kita. Nauzubillah min zalik. Oleh kerana itu, Islam meletakkan satu guide ataupun panduan kepada kita supaya wala wal bara ini asasnya. Wala wal bara, wala kesetiaan kita kepada orang Islam. Kesetiaan kita pada agama kita, kesetiaan kita kepada kebaikan yang dibawa oleh Islam. Al bara menolak semua atas unsur apa nama pun yang bercanggah dengan Islam ataupun pemimpin atau pemerintah yang bukan dari kalangan Islam barak penentangan ya kenapa kerana ianya telah 
menjadikan kita sebagai petunjuk supaya kita berada sesama Muslim kuat bersatu. Okey. Dalam hadis yang uh, yang disebutkan ini, janganlah kalian saling berhasad. Hasad merupakan sifat yang terancap kuat pada diri manusia iaitu manusia akan beraksi tidak suka jika orang lain yang sepadan meng mengunggulinya dalam beberapa perkara istimewa. Okey, ini di antara perkara yang berkaitan dengan hasad. Hasad ni dia tak suka orang lain lebih daripada dia. Ya, ini yang berlaku ya, kepada iblis la'natullah. Okey, iblis la'natullah disebabkan kehasadan dia, kedengkian dia kepada Adam. Ya, sebab Allah telah menjadikan Adam dengan kehebatan, kejadian Lalu Allah mengangkatkan Adam penghormatan yang tinggi kepada malaikat yang mana akhirnya iblis merasa cemburu. Iblis merasa cemburu dan dengki, hasad dengki dia terbenak di dalam hati. Nauzubillah. Ya, kerana apa? Kerana asalnya dia bukan malaikat, dia di kalangan jin, tapi Allah angkatkan darjat dia tinggi pada ketika itu, tiba-tiba muncul makhluk yang bernama manusia ini, Allah nak angkat lagi tinggi daripada dia. Ya, sebagai penghormatan apabila Allah mengatakan wa id qulna lil malaikati sjudu li adama fasajadu illa iblis. Tak kala kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Nampak tak? Kerana apa? Kerana dengki dia tak nak sujud. La haula wala quwwata illa billah. Kedengkian itu kenapa Allah telah mengangkat Adam sebagai satu penghormatan untuk Adam. Semua kena memberi penghormatan. Sujud maksud di sini penghormatan. Ingat ya, sebelum syariat Rasulullah SAW, sujud maksudnya penghormatan. Janganlah pandai pula kita tafsir. Betul lah Iblis tak nak sujud. Iblis sujud hanya kepada Allah sahaja. Ya, jangan bawa kejahilan kita begitu. Ya, jangan. Kenapa? Tidak ada satu pun ulama yang mentafsirkan begitu melainkan ulama zindik. Orang-orang zindik ataupun orang munafik sahaja yang mentafsirkan ayat yang sebegitu. Tentu akan tengok siapa penafsir-penafsir yang mengatakan betul lah iblis tu ya tak nak sujud kepada Adam, dia hanya sujud kepada Allah. Ya, jangan salah faham. Kerana sujud pada masa itu adalah penghormatan. Bila kita menyaksikan ayat dalam surah uh, Yusuf kita menyaksikan Bagaimana Allah menceritakan abang-abangnya masuk ya ke dalam Mesir dan bersujud kepada Yusuf. Maksud sujud itu adalah penghormatan. Okey? Baik. Tetapi bila datang syariat Muhammad, syariat Rasulullah, sujud itu maksudnya sembah maka tidak dibenarkan. Okey. Jadi itulah iblis. Ya sifat dengkinya dia dia terbenam dalam hatinya sehingga dia nakkan kalau boleh, Adam tu tidak dihormat. Tapi Allah dah bagikan penghormatan, lalu dia berjanji untuk menyesatkan zuriat Adam. Ya, keturunan Adam sampai hari kiamat. Nampak tak ya? Subhanallah. Ajib ya. Iblis dah tahu dah apa yang Allah lakukan sehingga hari kiamat. Dia tahu Adam ni dah mempunyai zuriat. Ya, Subhanallah. Allah dah bagi tahu kepada para malaikat tentang kewujudan Adam ini. Baik. Saat melihat orang lain mendapat kenikmatan, sikap setiap orang terbahagi dalam beberapa tingkatan iaitu mungkin berusaha melenyapkan nikmat yang ada pada orang lain dengan berbuat zalim baik dengan perkataan mahu perbuatan atau mungkin berupaya mengalihkan agar nikmat tersebut berpindah kepada dirinya atau mungkin berupaya melenyapkan nikmat tersebut tanpa berharap berpindah kepada dirinya. Akhlak tercela semacam ini sangat dilarang oleh syariat kerana selain menimbulkan malapetaka di dunia, ia juga menghabiskan segala kebaikan seperti api yang membakar kayu ataupun api membakar skam. Ya, api membakar skam. Apa pula skam ni? Zaman sekarang ni skam pun tak tahu. Tak apa. Ya, skam apa maksud skam? Skam itu bukan skam. Ya, skam, skamer apa semua. Bukan skam. Ya, Ustaz cakap bahasa Malaysia. Bukan bahasa Inggeris scam. Okay, scam. Okay, macam api dalam scam. Orang kata api dalam scam. Ataupun macam mana scam ni adalah uh, padi tahu padi. <laughs> Kita makan tiap-tiap hari. 
itu bukan makan padi kita makan nasi ya sebelum nasi uh, sebelum makan nasi sebelum jadi nasi ia adalah beras maka sebelum jadi beras dia ada kulit ha kulit itu kalau tercabut daripada beras maka dinamakan skam okey kulit padi itu tercabut dan padi uh, beras terkeluar maka kulit padi itu dinamakan skam tetapi kalau ada padi dalam beras maka dinamakan antah ha tu dia kaedah dia antah berantah okey antah okey lepas tu uh, kita belajar sikit pasal saya dulu memang kecil-kecil uh, buat benda-benda ni saya ada sawah padi ya saya ada sawah padi memang dia kecil saya orang kampung mak saya kata buat kerja ikut mak ayah ke ke bendang ke sawah Ya, waktu tu dalam umur 10, 11, 12 dah pergi bendang dah 11, 12, 13 ha, 10, 11, 12 dah pergi bendang Tu pasal tahu padi, sekam Kalau orang kata melukut pula ha, Apa pula melukut ni Ya, Orang kata pepatah melukut tepi gantang Melukut tu uh, Kalau kita tengok padi tu bila di uh, uh, Beras tu bila di apa Orang kata Dinyirukan tu Ya dia akan ada beras-beras kecil Macam kita beli beras 5 kilogram ke 10 kilogram Dia kata 5% pecah ha, Beras tu pecah ha, Pecah itu yang um, hancur-hancur kecil itulah nama dia melukut Seperti melukut tepi gantang Orang tak pandang Ya melukut tepi gantang orang tak pandang Orang nak beras yang cantik je Okey Baik Jadi sikit sebanyak dalam bab ini Nak menceritakan seperti Api yang dibakar dalam skam maksudnya dia memakan amalan-amalan soleh kita sehingga hilang. Habis terbakar bila kita nak ke tengah di depan Allah, amalan kita dah tak ada dah. Ya. Oleh kerana itu, dalam bab ini diterangkan bahawa hasad ini dia kategorikan. Pertama, hasad yang buruk ni, dia mengatakan hasad dia tak suka orang tu ada benda tu. Tak suka. Ya. Dia tak suka. Kemudian dia mengharapkan benda tu hilang pada orang tu. Dan kadang-kadang dia mengharapkan benda tu hilang kepada orang tu dan dapat kepada dia. Ha, tu dia kategori-kategori hasad. Na'uzubillah syar. Ya. Kita tahu bahawa hasad terbagi kepada dua. Hasad yang dibenarkan oleh syarak. Hasad yang dimurka oleh syarak. Yang kita bicara sekarang hasad yang dimurkai oleh syarak. Yang tidak disukai oleh syarak. Hasad yang dibenarkan oleh syarak itu ialah hasad bila kita melihat orang tu ada ilmu. Masya Allah ilmu. Dan dia mengajar ilmu tu kepada orang dan dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya, Lalu dalam hatinya alangkah baiknya jika aku seperti dia. Ha, tu hasad. Dan aku dapat membuat seperti dia juga. Ha, itu tak apa. Ya. Ataupun orang yang diberikan harta, dia bersedekah, dia menggunakan dengan sebaik-baik. Lalu dia berhasad alangkah baiknya aku seperti dia dapat melakukan bersedekah dan semua. Ha, itu tak apa. Itu tidak dilarang. Ya, dia tidak ada dalam hatinya nak, nak mengkhianati seseorang itu ataupun nak menjatuhkan seseorang itu. Okey, itu dibenarkan. Emma, ada pun hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasad yang tercela kerana nakkan seseorang itu jatuh. Ini banyak kebiasaannya na'uzubillah Uh, orang Melayu kita ni memang ada hasad Saya ingat waktu saya belajar di Pakistan dulu Orang Melayu memang terpuji Dengan sistematik dia, dengan akhlak, cara berbicara, adab dia, semua ada ya? Bahkan kadang-kadang kalau buat pertandingan paling uh, baik sekali orang Melayu ya? Orang Melayu Sampai ustaz-ustaz sana mengatakan Masya Allah orang Melayu ni orang ustaz Arab kata Orang Melayu ni akhlak Masya Allah terpuji ya? Sistematik Nak makan tu berbaris itu, Ya, Masya Allah orang lain tak reti nak baris. Pergi kerja. Habis. Ya. Kuali. Eh, kuali. Gulai-gulai atas kepala pula ke kadang-kadang. Tapi bila dah ada sistem gitu, orang Melayu terus akur dengan sistem. Tak ada nak potong trik ke apa-apa semua. Tak ada. Ya. Cuma satu je. Apa dia kata? Dengki orang Melayu ni. Hasad dengki tu banyak. Ha, iyalah pula. Ya, bila kita tengok kita cerita klasik, tak kira cerita hang tuah ke cerita apa, orang Melayu ni ada hasad dengki dia. Na'uzubillah min zalim. Minta janganlah dia ter, terbenam dalam dalam hati kita ni. Ya, Jangan Allah letakkan hasad dengki yang begitu. Na'uzubillah. Kalau ada, lawan. Kalau ada, lawan. Ya, Na'uzubillah min zalim. Baik. 
Yang kedua, janganlah kalian saling bertanajash. An-Najash adalah seorang yang berpura-pura menawar barang dagangan dengan harga yang ditinggikan tanpa maksud membelinya. Perbuatan ini dilakukan untuk merugi pembeli dengan tingginya harga penawaran atau untuk menguntungkan penjual dengan manfaat ketidaktahuan pembeli terhadap harga wajarnya. Perbuatan ini adalah haram. Namun jika terlanjur maka pembeli boleh tetap memiliki barangnya atau mengembalikannya kerana dia telah ditipu sehingga harus membayar lebih. Ha, ini pun di antara perkara yang berhati-hati juga. Dan kadang-kadang kita melihat tapi kadang-kadang kita nak kata ini di dalam pasaran yang mana dia meletakkan harga barang. ya Dan harga barang kemudian ada orang yang menaikkan. Tetapi kalau seorang tu letak harga barang dia dah memang tinggi. Dia tak cakap apa-apa, ya, dia letak, dia ikut promote. Macam kita lah, ada yang letak harga di Facebook, harga ni masuk pada apa ni, uh, Shopee, eh harga murah pula, pergi Lazada lah, pemurah juga. Pergi kedai RM2 lagi murah, kan? Okey, maka kalau yang macam tu, insya Allah hasilnya tidak menjadi halangan. Kenapa dia letak tanpa ada yang menaik-naikkan. Dia dah memang letak harga dia begitu, harga begitu tak ada orang yang nak naikkan. Itu terpulang kepada kebijaksanaan pembeli. Dia akan tengok satu persatu. Ya, dia tengok ke dalam Facebook, dia tengok dalam Lazada, dia tengok dalam uh, Shopee dan akhirnya dia terpikat pada kedai dua ringgit. <laughs> Misalan kan. Itu terpulang lah. Itu tak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah bila dia naikkan harga. Dia naikkan harga menyebabkan orang tu dah nak. Tiba-tiba naik harga dia akan challenge. Challenge. Ya. Ini juga yang berlaku termasuk dalam bab ini uh, berkaitan dengan black money. ya, Yang menyebabkan orang, Allah mak aku dah bayar duit, aku sayang sangat. Rupanya dia kena tipu, kena tipu, kena tipu. Akhirnya terduduk ya, orang yang tertipu tu. Na'udzubillah mizalik. Yang ketiga, janganlah kalian saling bermusuh-musuhan. Rasulullah SAW melarang kaum muslimin Saling bermusuh-musuhan kerana Allah telah menjadikan uh, mereka bersaudara seperti mana yang disebutkan dalam hadis Walazi nafsi biyadihi la tadukhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuh tahababtum ifshus afshus salam bainakum Okay ini di antara yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah kita nak mengeratkan ukhuwah Islamiah ya sehingga kan Rasulullah mengatakan kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman. Okey. Kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman melainkan kalian saling berkasih sayang. Okey. Berarti Tuan-tuan dan perempuan syarat masuk syurga mesti iman. Oleh kerana itu iman kita kena betul. Tauhid kita kena betul. Segala-galanya kena mengikut cara Rasulullah SAW. Kemudian, kalau dah lengkap tu, akidah kita cantik, tauhid kita cantik, maka kita, Rasulullah kata, tidak akan masuk syurga ke, uh, kalian melainkan beriman. Tidaklah disebutkan beriman. Juzuk dia di antaranya sampai kalian mengasihi bercinta antara satu sama lain. Ya. Kalau ikut tahababatum. Tahabu. Tahabu. Kita dah belajar ada alif tu. Dia sama-sama bertindak berkasih sayang. Ya. Kemudian. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu jika kalian melakukan nesaya kalian akan saling mencintai. Rasulullah nak tunjuk di antara perkara yang paling penting sebab-sebab kita ini berkasih sayang apa dia ifshus salam ya ifshus salam afshus salam bainakum sebarkan salam sesama kamu okey dalam bab ini afshus salam ni amat penting kita ketahui ya sebarkan apakah maksud sebar pertama assalam adalah kalimah yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS sebab tu dia bertemu dengan para malaikat. Ya, kalimah yang pertama. Dan kalimah ini adalah doa yang mana perlu kita amalkan. Kerana itu, kerana itu kalau kita menyebut salam seperti mana Rasulullah para sahabat menyebut salam, dia adalah doa. Assalamualaikum. Ya, selamat sejahtera atas kamu. 
Maksudnya Allah pelihara kamu, Allah akan jaga kamu, ya. Doa merupakan satu benda yang amat penting. Sehingga kan orang-orang Yahudi, ya, menjadikan salam itu sebagai penghinaan kepada Rasulullah. Ya, dia tahu bahawa Rasulullah memudahkan sebar salam. Lalu mereka nak mengharapkan Rasulullah bagi salam pada mereka tak ada. Okey. Jadi dalam bab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sebar salam dan bila dimaksudkan menyebar salam itu ya waktu bila-bila di mana-mana kenal tak kenal kita sebarkan salam assalamualaikum assalamualaikum kerana di akhir zaman ini disebutkan dalam hadis as, uh, menyebar salam kita ini pada orang yang dikenali saja ya orang yang kita kenal assalamualaikum tak kenal buat dia aja ya Sedangkan dia Muslim dan secara kasar je. Itu pun ustaz pun berlaku juga. Ya, bukan orang awam je. Ustaz-ustaz pun serupa juga kadang-kadang. Ya, bagi salam pada orang yang dia kenal. Tak kenal, sorry. Ya, ini di antara perkara yang tidak sihat lah. Kita sebarkan. Kenal, tak kenal. Ya, kita sebarkan. Okey. Kemudian hatta sehinggakan orang memberi salam kepada Rasulullah SAW waktu solat. Dalam masjid Assalamualaikum. Dia lihat Rasulullah tengah sembahyang. Tengah solat, tapi Rasulullah SAW tu waktu tu, dia tengah solat, dia angkat tangan begitu je. Ya. Tak menjawab dengan kalimah. Okey. Dan lepas tu Rasulullah tak tegur. Eh, kamu tak tengok ke aku tengah solat sampai kamu nak bagi salam? Tak ada. Dia tak tegur. Dan satu ketika Rasulullah, ya, kita tahu bahawa Rasulullah pernah buang air. Bu- maksudnya kita kena faham zaman dahulu bukan macam zaman moden Toilet ada, ya, di merata-rata. Zaman dahulu kalau kita pergi ke padang pasir atau tempat ni Toilet, toilet, eh, toilet Tandas dia, ya Kat mana yang sesuai, tandas lah Ya Satu hari Rasulullah buang air Di mana sahabat uh, melalui Ya, kawasan tu waktu tu Lalu dia bagi salam Assalamualaikum, Rasulullah tak jawab Ya Lalu lepas tu baru Rasulullah mengatakan aku tidak suka menyebut atau uh, ber- berzikir atas nama Allah itu dalam keadaan aku tidak suci. Ha, dia, dia akan cerita. Oleh kerana tu kita menyaksikan ya dalam bab memberi salam begitu dahsyat para sahabat melakukan salam sehingga kan dikatakan bahawa di kalangan sahabat tengah-tengah berjalan tiba-tiba terhalang satu benda. Ya pagar uh, Benteng ataupun pagar tu, benteng pagar tanah tu kan. Ataupun kalau kita pagar batu lah. Orang dulu dia letak pagar pada ladang-ladang dia. Ya, itu ladang aku dia letak. Jadi macam kita tengah-tengah ni jalan tiba-tiba ada lori ke bas ke berhenti. Kita seorang berjalan sana, seorang berjalan sini. Sampai ke depan jumpa balik. Assalamualaikum. Ha, bagi salam. Ya, begitu. Salam yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat. Begitu juga bila kita keluar ke rumah, biasa kita masuk ke rumah. Assalamualaikum. Tapi keluar rumah kita tak bagi salam. Sedangkan minas sunnah keluar dan masuk memberi salam. Ya. Memberi salam waktu masuk dan waktu keluar pun Assalamualaikum sebagai doa kepada penghuni penghuni rumah. Jadi itu di antara perkara yang berlaku yang boleh mendatangkan kasih sayang. Ya. Kerana ianya adalah doa. Okey. Kemudian dengan pemahaman seperti ini sangat wajar jika Allah mengharamkan namimah mengadu domba kerana perbuatan tercela akan menjadi pemusuhan dan pertengkaran meski pun begitu dia tetap memberi rukhsah keringanan kepada orang yang terlanjur berdusta agar mendamaikan orang-orang yang sedang pertikai. Okey. Dalam bab ini, bila kita lihat Rasulullah mengarahkan kita berkasih sayang, tiba-tiba adalah mustahil Rasulullah membenarkan orang nak bergaduh. Ya, Rasulullah memben- nak membenarkan orang mengumpat dan mencela, mengadu domba, ya, bergaduh antara satu sama lain. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila melihat keadaan yang begini, maka ulama telah membahagikan. Beberapa perkara berkaitan dengan menipu yang dibenarkan oleh syarak. Bukan menipu asalnya, menipu itu tidak dibenarkan. Ya, kecuali dalam beberapa perkara seperti mana yang telah berlaku ke atas Nabi Allah Ibrahim. Ya, untuk kebaikan 
maka dibenarkan. Maka di sini, kalau tujuan untuk mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh, ya, jangan dia pergi ke sana, dia buat batu api, pergi ke sini, buat batu api. Tak, itu nama dia mengadu domba, teruk dia. Dalam kubur, kubur, dalam kubur lagi dah, dia azab oleh Allah. Ya, dia azab oleh Allah. Mereka yang mengadu domba. Tetapi dia merahsiakan apa pertemuan dia dan dia cuba mengislahkan. Lalu dia mengolahkan pengislahan itu dengan perkataan yang baik, uh, perkataan helah yang dibenarkan oleh syarak. Misalnya dia puji kamu. Sedangkan dia tahu orang ni kutuk dia rapat-rapat. Tapi dia kata orang ni puji kamu, Masya Allah, kamu orang baik. Ya, Maka kalau islah yang begitu dibenarkan, ya, dibenarkan. Orang kata tipu sunat. Kita tak kata tipu sunat. Ya, kita kata tipu yang dibenarkan. Okey. Kenapa? Kerana tipu yang dibenarkan ini ada hukum hakam dia. Bukan semua boleh dibuat. Seperti hasad tadi. Dia ada beberapa perkara. Hasad, ya. Hasad baik, hasad buruk. Ha, tipu, tipu baik dan tipu yang dibenarkan. Dan ada lagi beberapa perkara yang kita akan lihat sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Ya, ataupun orang kata uh, ribah macam maksud mengumpat ya, ribah yang dibenarkan ribah yang tidak dibenarkan ya, kenapa ribah yang dibenarkan ini rasanya kita dah belajar yang mana yang berkaitan dengan orang-orang yang merbahaya terkenal merbahayanya tapi orang lain tak tahu dia ni merbahaya maka terpaksa disebutkan keburukannya maka itu tidak menjadi masa, masalah ok baik oleh kerana itu, bila kita menyebut nama orang, kena berhati-hati. Free je kita akan hilang pahala. Ya, free je. Tetapi kemarahan kerana Allah, maka hal ini pengikat iman yang paling kuat dan tidak termasuk dalam larangan. Diruayatkan dari Ibn Abbas, dia berkata, barang siapa cinta kerana Allah, marah kerana Allah, Uh, loyal, loyal apa loyal tu kerana Allah dan memusuhi juga kerana Allah memang seharusnya begitu kerana darah uh, kerana darajat sebagai wali Allah itu hanya dapat diraihkan dengan melakukan perkara-perkara ini seorang hamba tidak akan dapat merasakan lazatnya hidangan keimanan meski pun banyak mengerjakan solat dan berpuasa sampai dia melakukan semua perkara tadi Namun kebanyakan manusia dalam menjalinkan persaudaraan hanya untuk kepentingan dunia semata padahal kepentingan dunia ini sama sekali tidak tidak ada kebaikannya. Okey, baik. Jadi dalam bab ini dia uh, berkaitan dengan uh, benci dan kasih sayang ini seperti mana Qawul Ibn Abbas, uh, asar yang diambil oleh Ibn Jarir ya, mengatakan Barang siapa yang cinta kerana Allah, marah kerana Allah. Ini semua ada. ya, Semua ada. Cinta kerana Allah, marah kerana Allah, benci kerana Allah, berpisah kerana Allah. Semuanya ada yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih. Mengisyaratkan dibenarkan oleh syarak. Tetapi betul-betul kerana Allah. Misalnya kalau kita nak marah, anak kita kalau tak pas periksa, Masya Allah kita marah. Ya, siap boikot, siap tak nak beli barang. Tetapi bila anak kita tak melakukan solat, kita buat dek je. Anak kita tak solat subuh, kita buat dek je. Itu namanya sayang kerana syaitan dan marah kerana syaitan. Ya, bukan marah kerana Allah. Tak pernah kita nak marah anak kita tinggalkan solat. Sedangkan tinggalkan solat itu adalah di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Selepas syirik kepada Allah. Ya, lebih jahat daripada melakukan zina, lebih jahat daripada makan riba, lebih jahat daripada membunuh. Ya, orang yang tak melakukan solat. Kena tahu bab ni. Ya, kita ni bila dengar tak solat, okey, tak apa. Itu belum lagi lengahkan solat, apa semua. Merbahaya. Kerana apa? Solat ini penentunya Islam dan kafirnya seseorang. Dan bila kita sampai di mahsyar nanti, amalan yang pertama akan dihisap adalah solat. Baik solat, baiklah segala-galanya. Buruk solat, teruk solat, teruklah segala-galanya. Baik. Kemudian janganlah kalian saling membuang muka yang diruayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi bersabda La yahillu li muslimin an yajiyah jura akhahu fawqa thalathi layalin wa khairuhuman ladhi yabda'us bil salam Tidak dihalalkan 
Dan bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari dan yang lebih baik di antara keduanya adalah yang mendahului salam ataupun dalam riwayat orang yang akan memberi orang yang pertama memberi salam orang itulah pertama akan dimasukkan ke dalam syurga ya baik jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita ya maksud mendiamkan seorang muslim atau tidak mengajak berbicara diharamkan dan ini berakhir dengan ucapan salam maksudnya jika seseorang itu ada berselisih pandangan ya berselisih pandangan berselisih pandangan yang berbentuk teknikal yang tak sampai bawa diri mem- uh, merajuklah apa ke tidak boleh melebihi tiga hari kalau lebih tiga hari dia berdosa ya ba- banyak perkara yang berkaitan dengan ini akan terputus dari sudut amalan ya, kemudian jika berlebih uh, tiga hari siapa yang dahulu bagi salam ya siapa yang dulu bagi salam maka dialah orang yang yang terbaik ya dialah orang yang terbaik walaupun orang tu tak balas salam dia walaupun orang tu lepas tu tidak mahu bercakap dengan dia itu dia dah lepas depan Allah ya, dia dah lepas depan Allah tetapi orang tu lah yang pula akan bertanggungjawab depan Allah dengan seberat-beratnya okey kerana memutuskan hubungan silaturahim tapi perkara ni kadang-kadang berlaku walaupun adik-beradik terutamanya bila berkaitan dengan bab harta ya bab harta Mendiamkan seorang Muslim tidak mengajak bicara diharamkan dan ini berakhir dengan diucapkan salam. Sedangkan mendiamkan kerana pertimbangan agama tetap dibolehkan selama jangka waktu yang tidak ditentukan sampai tercapai maksud tujuan. Dalilnya adalah kisah tiga sahabat yang dikuncikan kerana tidak ikut berperang bersama Rasulullah tanpa uzur yang dibenarkan. Dibolehkan pula untuk mendiamkan ahli bida'ah yang parah para penyuruh pengikut hawa nafsu maupun pentolan sektor sesat. Okey. Adapun memboikot tidak mahu berbicara ada syarat-syaratnya. Yang dibenarkan kepada uh, jikalah dengan cara kita mem- uh, tidak berbicara dengan dia, dia bertaubat, maka dibenarkan. Ya, dan mengikut keadaan seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan memboikot kepada tiga orang yang tak pergi perang Tabuk. Ya, yang kita tahu kisah yang panjang hadis berkaitan dengan uh, Ka'ab bin Malik dan Safwan dan seorang lagi sahabat Nabi di antara yang tidak pergi ke peperangan Tabuk. Yang lain itu semua munafik. Semua munafik. Hanya tiga orang ini yang Betul-betul tidak pergi bukan kerana apa-apa alasan. Dia bagi tahu Rasulullah tak ada alasan bagi aku. Cuma aku terlewat begini, begini, begini. Ya, itu je. Maka tiga orang ni diboykotkan. Yang lain Rasulullah terima. Ini juga menunjukkan bahawa Rasulullah tidak mengetahui perkara yang raib. Ya, orang munafik bagi tahu ya Rasulullah aku ada alasan begini, begini. Rasulullah terima. Ya, kamu bagilah apa. Rasulullah terima. Tetapi pada tiga orang ni dia bercakap benar. Ya Rasulullah aku tak ada alasan. Melainkan aku menangguhkan perjalanan aku seperti Ka'ab bin Malik. Lalu Rasulullah boikot kepada tiga orang yang munafik datang kenapa kau ni kau orang ni ya kenapa tak tak uh, tak ikut macam kami ni cakap je bagi alasan yang munasabah Rasulullah pasti terima. Tapi tiga orang ni hanya ada satu Rasulullah terima Allah bagaimana? Ha tu. Ya masya-Allah iman mereka dahsyat. Ya, yang akhirnya selepas 40 ke 50 hari di boikot maka pengistiharan bahawa mereka di antara tiga orang ini adalah mukmin yang ikhlas dan bukan di kalangan orang munafik habis yang lain semua munafik yang tak pergi dalam peperangan itu yang tidak ada uh, yang beri alasan yang berbagai-bagai ya oleh kerana tu dalam bab ini agak menarik ya berkaitan dengan tiga orang yang menjadi contoh kepada kita yang kedua yang dikatakan boleh boleh diboikot seperti ahli bid'ah. Ya ahli bid'ah kita ni itu kesilapan kita kadang-kadang ya kita tak apa dia bawa agama tak tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati bukan semua orang yang bawa agama tu betul. Bahkan saya pernah kata bukan semua sekolah tahfiz anak yatim tu ya kadang-kadang dia tu kita ingat orang yang bawa tu betul. Ya kita pun beri infak apa semua berhati-hati. Kerana apa? Kadang-kadang ya Maaf saya kata, ada sekolah-sekolah tahfiz yang membawa fahaman-fahaman yang begini. Sufism yang sesat dengan fahaman-fahaman yang salah. Yang kita bagi bantu sehingga dia 
bertambah gah, berhati-hati. Walaupun kita banyak melihat ya dalam dalam handphone kita uh, uh, apa ni uh, orang kata iklan-iklan membina madrasah apa berhati-hati. Saya nasihat berhati-hati supaya ini disebabkan kita grup sunnah ni berhati-hati supaya tidak wang kita ini terlepas kepada musuh-musuh Allah ataupun orang-orang yang akan merosakkan agama kita. Sunnah kita kena berhati-hati. Ianya akan diambil kira di sisi Allah. Oleh kerana itu berhati-hati itu amat penting. Kerana mereka penyuruh-penyuruh kepada kejahatan. Penyuruh-penyuruh kepada lari daripada manhaj Quran dan sunnah. Okey? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah berhati-hati. Bagi saya berhati-hati. Kemudian dalam bab ini juga saya teringat dalam asar yang dikaitkan dengan Ibn Umar. Ibn Umar ada anaknya yang bernama Bilal. Ya. Satu hari itu zaman Ibn Umar yang mana Bilal ini seorang ayah nak mendidik anaknya ya Bilal ni dikategorikan alim tak dinafikan bila tabiin dikategorikan alim pada zaman itu lalu dia dan zaman itu dah agak macam kita dah bertambah moden lah bertambah uh, lain sedikit masyarakat dah mula uh, sebahagiannya meninggalkan uh, menjauhkan tak beramal dengan sunnah Rasulullah dah tak ikutlah macam kita lah. Macam kita dulu-dulu orang dulu Masya Allah kan dan dia berperingkat-peringkat akhirnya orang-orang ni dia mengganggu kadang-kadang dia mengganggu anak dara ke masjid. Kadang-kadang mengganggu perempuan-perempuan kan di tengah jalan. Jadi dalam hadis Rasulullah kata la tamna'u ima Allah ya ilai masjid jangan kamu larang wanita-wanita nak pergi masjid disebabkan pada zaman itu orang dah Uh, mula. Macam kita lah lalu Assalamualaikum. Tak jawab berdosa. Jadi anak dara tu saya sebut salah betul juga. Tak jawab berdosa. Ha, kan? Itu semua jahat-jahat belaka. Kadang-kadang mengganggu dalam bentuk-bentuk yang tidak selesa. Lalu dia mengatakan Rasulullah melarang seorang itu menghalang seorang uh, uh, suami menghalang anak ataupun isterinya pergi ke anak perempuannya atau isterinya pergi ke masjid. Uh, jangan kamu halang. Sorry. Ya Rasulullah melarang suami menghalang uh, melarang menghalang anak ataupun anak perempuan ataupun isterinya pergi ke masjid. Kalau dia pun nak pergi dengan adab-adab yang tetap. Ya bukan pergi masjid dengan pakai baju kebaya, kasut tumit tinggi, lipstiknya setebal uh, clown bukan. Ya, jadi bagi uh, Bilal ni dia mengatakan bagi aku ya ini anak bin Umar bukan Bilal bin Rabah ya lalu bagi aku aku halang ya berita tu sampai kepada Ibnu Umar ya berita tu sampai kepada Ibnu Umar Ibnu Umar mengatakan apa dia mengatakan dia akan menghalang Sedangkan Rasulullah kata jangan halang wallahi la ukallimuhu ila ila almat. Demi Allah aku tidak akan bercakap dengan anak aku ini sampai aku mati. Subhanallah, ya. Subhanallah. Begitu tegas Ibnu Umar dalam mempertahankan penafsiran maksud al-Quran hadis yang Rasulullah cakap tu. Datang Bilal mengatakan tak apa ialah Bilal berijtihad akan masa dia. Sehingga mati dia tidak bercakap dengan anak dia. Ya. Okay. Namun begitu, dalam perbahasan tu, ulama' mengatakan bagi kita di zaman sekarang, anak-anak kita bukan macam Bilal. Ilmu pun tak ada. Ya. Maka jangan kita buat keputusan yang begitu. Tetapi berhati-hati, bahkan kita bimbing mereka ke jalan yang betul-betul. Macam Bilal, kalau bapak dia, dia boykot, dia tetap berdiri di atas agama yang betul. Ya, tetap mengikut jalan yang betul. Tetapi kalau kita ni kan tinggal anak kita, ya orang yang kita dakwah ni, akhirnya dia akan sesat sesesatnya. Maka berhati-hati. Baik. Namun begitu golongan ahli bid'ah perlu di boykotkan. Bukan di joinkan dengan kita. Dan janganlah sebahagian menjual barang yang sebelumnya telah disepakati transaksi dengan orang yang lain. Para ahli fiqah menyatakan bahawa seorang pembeli telah bersepakat membeli suatu barang dari penjual pertama lalu datang penjual kedua yang menawar barang yang sama dengan harga yang lebih murah sehingga pembeli membatalkan 
kesepakatannya dengan penjual pertama lalu beralih membeli kepada penjual kedua. Yang semacam ini dilarang kecuali untuk transaksi yang menyertakan khiar majlis hak membatal uh, hak untuk membatal berlaku sebelum berpisah. Okey. Jadi orang yang membeli barang-barang uh, maksudnya peniaga ni ber- bersama dengan penjual peniaga sama penjual pula. Penjual sama dengan pembeli ya te- sedang berurusan tiba-tiba penjual yang kedua datang mengganggu dalam perniagaan ini maka tak boleh ya tak boleh waktu tu orang tu tengah bersepakat tiba-tiba tetap bila dah tetap lagi tak boleh kenapa orang yang kedua ni datang mengganggu pula ya mengganggu pula kenapa seharusnya selagi perkara tu tidak jelas uh, dah jelas dia tidak boleh mengganggu untuk mengambil klien dia pelanggan dia ya adalah salah okey Yang semacam ini dilarang kecuali untuk transaksi yang menyertakan khiar majlis hak untuk membatal berlaku sebelum berpisah ataupun khiar syarti ia, iaitu hak untuk membatal berlaku jika sebarang aa, barangnya sesuai kesepakatan. Jika semua unsur transaksi telah sempurna maka hak khiar telah gugur dan kesepakatan harus dilakukan sehingga hadirnya penjual kedua sebagai sebab batalnya akad jual beli tentu menimbulkan pemusuhan dan pertentangan. Okey, ini berkaitan dengan perniagaan-perniagaan yang perlu kita berhati-hatilah ya terutamanya jika kita sebagai penjual. Ya, sebagai penjual. Ya, maka kita kena berjaga-jaga supaya tidak uh, mengambil pelanggan dengan cara yang tak betul. Ini berlaku dalam perebutan pelanggan. Kita cari pelanggan, cari pelanggan, cari pelanggan yang mana yang menyebabkan kita menyisihkan Hukum hakam yang akhirnya kita berdosa walaupun kita mendapat untung. Nauzubillah min zalik. Larangan beliau ini termuat di dalam hadis di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang mana Rasulullah mengatakan la yabi'ul mu'minu ala bai'i akhihi. Seorang mukmin tidak boleh menjual selama pembeli yang sama masih terikat transaksi dengan saudaranya. Yang ini sebelum selesai perniagaan pembelian itu dia tidak boleh ya diganggu gugat okey disebutkan pula oleh muslim illa yasmi ala saumi ahadin akhihi tidak boleh menawar barang yang telah ditawar oleh saudaranya ha ya tak boleh ini dia kes dia macam khitbah apa dia khitbah khitbah ni macam seorang itu dah bertunang ya seorang tu dah bertunang dia macam cop minah ni. Ya, dia cop minah. Tak payah pakai cincin ke orang kata merisik, merisik, berbetunang. Berapa eh, kategori saya pun tak tahu. Ada ke pengantin baru di sini? Ya. ya dia ada merisik, meminang. Uh, lepas tu apa ya? Meminang tu betunang. Berkahwin. Ah, iyalah. Nikah, kahwin. Oh, dah. Dah tak ingat tak lama tak kahwin ke apa Okey okay, pertama merisik Merisik Sebenarnya merisik ni dia tidak ada peraturan uh, Secara macam masyarakat kita merisik ni Dia nak kena hantar satu cincin Merisik Dah satu cincin Lepas tu apa Bertunang Dah satu cincin Lepas tu Bernikah. Dah satu cincin. Lepas tu, dah dah banyak cincin dah ni. Lepas tu, bergaduh. Penampur. Lekat tiga cincin kat pipi kan. <laughs> Jadi, na'uzubillah min zalik. Okey. Dia menjadi masalahnya masyarakat kita masalah ber, me, merisik dah satu bab masalahnya. Ya. Merisik bukan pakai cincin ke apa. Merisik ni orang perempuan tak tahu. Pihak perempuan tak tahu. Dia dirisik. Maksudnya dalam kisah sahabat Nabi merisik tu clear. Ya, dia pergi ambil maklumat. Ambil maklumat. Macam mana kedudukan perempuan ni. Atang situ dia bertanya kepada jiran-jiran. Dia tengok dia jauh. Dia teropong ke apa ke. Maksudnya dia dia mengikori perjalanan perempuan tu. Mungkin setengah orang merisik sekarang. Tengok Facebook. Tuk nampak. Oh, ini Mat Minah suka suka sangat berfacebook posting dalam ni kan. Ha. Dia itu termasuk dalam risik. Ya, dia tidak ma- datang pergi bawa apa ni semua untuk dirisik tak itu bukan merisik itu merisik kita cara tu salah ya 
merisik ialah mengenal pasti kedudukan orang yang dia nak tu dengan secara mencari maklumat. Itu merisik. Okey. Kemudian, bila dah dia suka, maka dia boleh ketengahkan diri dia untuk meminang. Okey, meminang ini tidak juga sebagai syarat cincin lah, apalah. Itu bukan kaedah yang sebenar. Meminang ni cukup dia kata, ya, dia datang dan dia berjumpa keluarganya, dia kata, saya nak anak puan. Itu paling kurang. Ya, secara otomatik bila dia kata nak anak puan, anak tuan, maka dia telah mengikat kalau kita setuju. Okey, senang, setuju. Ya, ataupun tanya pada anak perempuan tu, nak ke tidak? Ya, nak, okey Ya, kalau tak nak Tak dia lah, ya Nak dia apa dia? Dia tak menjerit Oh, duduk dan tak rendah Menjerit seronok, tak, ya Dia kalau nak, anak perempuan yang Bikir anak dara ni, dia akan senyap Ya, malu, menyorok Bawah katil, ha, ataupun menyorok Dia, dia senyum, dia menyorok Dia, berarti dia ha, Itu dia nak, okey Jadi, itu nama khitbah dia tidak disyaratkan ada cincin tapi kalau nak bagi baguslah tak dinafikan kalau nak bagi lebih dia cincin okey aku tunang ni ambil kereta sebiji lagi bagus kan tak menjadi masalah tetapi itu terpulang tetapi bila dah bertunang itu dinamakan khitbah hukum khitbah ini ialah bila orang ni dah cop maka tidak dibenarkan sesiapa pun masuk me- meminang dia tak boleh ya tak boleh masuk meminang. Walaupun dia suka macam mana pun, dia pergi hantar apa ya. Okey, tak apa orang tu bagi cincin. Aku ada plan aku. Aku nak masuk meminang. Pergi, pergi. Dia bagi saya, saya suka kepada anak tuan, puan. Okey, saya bagikan satu uh, mes kepada tuan. Nak ke depan. Ah, tak boleh. Ya. Bapak dia pun dah pening lalat. Mak dia pun dah pening lalat. Ya. Dia bagi rupanya mes curi. <laughs> Alhamdulillah. Tapi nak ceritakan tak boleh. Dia tak boleh bagi tawaran-tawaran yang hebat-hebat kepada orang ni. Kerana benda ni berlaku ya. Berlaku pada masyarakat kita kerana nak dapatkan dia berchallen. Rasulullah melarang meminang khitbah. Ya. Uh, uh, memasuk khitbah orang lain. Ya. Alhamdulillah. Dan inilah yang berlaku. Yang berlaku dalam bentuk perniagaan. Orang dah cop tiba-tiba masuk pengganggu-pengganggu ni. Ya. Adalah haram. Baik. Dalil-dalil di atas menunjukkan semua larangan khusus berlaku di antara Muslim dengan Muslim yang lain. Inilah Mazhab Ahmad dan Abu Al-Awza'i. Namun jumhur ulama berpendapat larangan ini bersifat umum ia- iaitu juga berlaku pada Muslim terhadap kafir. Pendapat inilah yang benar kerana larangan sabda baginda bersifat tahrim. Okey, maksudnya mengganggu gangguan perniagaan-perniagaan ini bukan sekadar sesama Islam saja, tetapi sama orang kafir pun tidak tidak boleh kerana hak orang ini dikatakan hak manusia yang perlu dijaga sesama manusia supaya tidak berlaku perselisihan, pergaduhan. Ya, nauzubillah min zalik. Kedua, sabda baginda tetapi hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara sebagai penjelasan tentang latar belakang ta'lil dan kalimah sebelumnya sekaligus merupakan isyarat jika para sahabat meninggalkan hasad najasyi, permusuhan, membuang muka dan tidak menyela transaksi saudaranya nesaya mereka akan menjadi saudara yang saling mencintai dan menyayangi. Okey. Jadi kalau kita tidak, uh, kita mengikut apa yang Rasulullah arahkan, maka ianya termasuk dalam perkara yang boleh menyebabkan kita berkasih sayang antara satu sama lain. Dalam bab transaksi ni juga saya agak uh, zaman sekarang ni kan PKP orang nak keluar pun payah apa, sekarang banyak beli online. Ya, ini di antara perkara yang agak kadang-kadang me, uh, mengganggu dalam perniagaan atau hubungan pembeli dengan penjual. Kadang-kadang penjual tidak amanah dalam bab ini. Biasanya pembeli yang terkena. Maka di sini pembeli, ya, hanya Allah yang mengetahui pengampun. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Namun penjual, dia akan bertanggungjawab jika apa yang berlaku itu tidak seperti mana yang diiklankan. Ya, kenapa? Ya, ustaz pun terkena juga kadang-kadang. Ya, dia iklan, Masya Allah, cantik. Ya. Bulan bintang kat situ muncul. Ya, tapi bila kita belilah, 
bukan bulan bintang. Ya, awan mendung pula muncul. Maksudnya bersalahan dengan apa yang dijualkan. Tidak seperti mana yang dikatakan. Kita beli berbentuk elektrik, dia bantai. Bentuk, tak ada elektrik. Ya, penipuan berlaku. Ya, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ketiga hadis ini berisi perintah agar menepati beberapa perkara yang dapat menimbulkan perasaan cinta, kasih sayang dan pertautan hati seperti menjawab salam, menjawab doanya untuk bersin, menghadiri undangan, menjenguk orang sakit dan hak-hak sesama Muslim lain yang dianjur oleh Islam. Hal ini diperkokohkan agar persaudaraan di kalangan kaum Muslimin semakin erat. Ya. Jadi dalam bab ini menceritakan hadis ini memerintah untuk kita buat segala-gala yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim dengan syarat tidak melanggari syariat. Itu usul kepada penentu uh, cara kita nak berhubung seorang itu supaya baik. Tak kira lah kita nak buat Facebook ke kita nak buat uh, apa nama uh, WhatsApp ke Twitter ke tapi hendaklah jaga ada adabnya. Jangan ada unsur-unsur yang tidak sihat. Ya. Kalau dah masuk aja unsur-unsur yang tidak sihat, berhenti daripada berbicara. Dan bagi saya kadang-kadang saya lihat, ya, walaupun dikatakan ukhwah pelajar-pelajar lama apa semua, tapi tengok unsur yang tak sihat banyak, saya keluar daripada grup. Bukan kita punya cara. Orang kata sabar lah apa, bukan. Kita tak sesuai. Ya, kalau dah ada sampai mengumpat, sampai masuk gambar-gambar yang tidak sihat, maka kita buat apa lagi duduk di situ. Itu bukan acara kita. Ya, kita terpaksa keluar. Ha, kena pula usia-usia kita dah makin lama, makin tua. Ya, yang seharusnya kita lebih matang dalam dalam bergaul secara tua, secara orang dewasa. Baik. Keempat, sabda Nabi SAW, orang yang Muslim, yang satu itu saudaranya Muslim yang lain. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat yang mana Allah mengatakan uh, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Ukhwah Islamiah persaudaraan Islam merupakan peringkat terkukuh dan perhubung terkuat antara Muslim dengan saudaranya seagama. Persaudaraan atas dasar ini menutur dilaksanakan menuntut dilaksanakan berapa beberapa kewajipan. Jika kewajipan tersebut dilaksanakan, maka persatuan akan tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, jika diabaikan, maka persatuan umat akan semakin lemah, bahkan mati. Kerana itu, setiap Muslim harus memerhatikan semua kewajipan tersebut setiap uh, tetap terjamin pelaksanaannya dan penegakannya. Baik. Ini disebutkan ta'akha persaudaraan Islam yang lebih besar. Kita agak sukar untuk dapat pada akhir zaman ini dalam ukhuah yang kita maksudkan melainkan kita developkan, kita benarkan dalam hati kita. Bagaimana kau ukhuah Islamiah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan ya ukhuah itu tidak ada tolok banding dalam sejarah ummah. Ya yang mana Rasulullah telah menta'akhakan persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Ya, yang begitu sehingga kan kehidupan yang cukup dahsyat dibina. Mereka sanggup mati demi saudara mereka. Asalnya ukhuah persaudaraan adik-beradik. Tetapi bila berlaku adik-beradik tak mau beriman kepada Allah dan Rasul, maka diputuskan persaudaraan itu kembali kepada persaudaraan iman. Yang berlaku seperti Mas'ab Ibn Umair. Ya, yang begitu hebat dia tak, dia melihat abang dia tak nak beriman, mak dan ayah dia tak nak beriman, maka dia terpaksa berpisah. Ya, begitu dahsyat. Sehingga kan di dalam peperangan badar, dia mengatakan tawanan itu terdapat abangnya. Apa dia katakan? Abang kata, eh, hey, masa aku abang kamu. Aku saudara kamu. Lalu masa mengatakan, saudara kamu bukan saudara aku. tu saudara aku di kalangan Rasulullah dan para sahabat. Lalu dia katakan, wahai Ya Rasulullah, mak dia ni kaya. Ya, mak dia ni kaya. Mas'ab Ibn Umair anak orang kaya. Tapi demi agama dia sanggup tinggalkan segala-galanya. Ya Rasulullah, tawan dia ni dan tukarkan. Ya, boleh dapat banyak reta daripada mak dia ni. Ha, macam itu sekali. Ya, ukhuah dia dengan para sahabat. Sehingga kan para sahabat yang disebutkan ukhuahnya begitu dahsyat. 
ya begitu dahsyat sehingga Ibnu Umar men- menyebutkan dalam asalnya bahawa seorang itu kalau dia mencari rezeki dia dapat RM100 misalnya ya RM50 untuk dia RM50 untuk saudaranya dahsyat dahsyat saksikanlah ya kisah ta'akha kalau ada buku tu bagus kita baca ta'akhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang begitu dahsyat sampai hari yang kita pernah dengar cerita yang mana dalam satu peperangan sahabat tu minta air air bila nak sampai ke sahabat ni tiba-tiba dengar seorang lagi kata air air dia kata pergi bagi yang belah sana pergi bagi sampai sana dengar lagi air air dia kata bagi yang belah sana mungkin sana perlukan pergi ke belah yang ketiga tengok dah mati ya pergi bawa ke dia dia pun dah mati pergi yang satu lagi pun dah mati ya semuanya kerana mengorbankan diri. Itu dia. Kehebatan para sahabat. Anas Ibn Malik ada abang. Abang dia Barak Ibn Malik. Barak Ibn Malik. Ya, bila dia melihat kejadian peperangan antara uh, uh, tentera Islam di bawah pimpinan Khalid Al-Walid menyerang tentera Musailam Al-Kadzak yang mendakwa dirinya Nabi. Ya. Dia kata, aku tak sanggup melihat keadaan Ya, Islam terhina dan umat Islam akan terhina. Maka dia pergi bertemu dengan Khalid Al-Walid. Dia mengatakan, Ya Khalid, campakkan aku di dalam kota tersebut. Campak dengan menjanik tu, campakkan dia terus masuk dalam kota. Biar aku bunuh orang yang ada di keliling pagar tu dan aku membuka pintu pagar untuk umat Islam. Ya, tu. Sanggup menggadaikan nyawa. Bila kita menyaksikan dalam peristiwa uh, ta'akha antara Abdul Rahman Ibn Auf dengan seorang lelaki. Siapa nama dia? Lupa pula. Ya. Yang mana lelaki ni kaya. Abdul Rahman Ibn Auf jutawan yang telah meninggalkan hartanya di Mekah demi agama. Ya. Demi agama. Lalu Rasulullah ta'akha kan buat persada- persaudaraan antara dua orang ni Lalu orang ni berkata kepada Abdul uh, uh, pada Abdul Rahman Ibn Auf, ya Abdul Rahman, aku adalah orang yang kaya di Madinah. Aku bagi kamu sebahagian daripada hartaku. Kamu nak pilih. Kamu ambil sebahagian, aku sebahagian. Dan aku mempunyai empat orang isteri, kamu pilih yang mana kamu suka, aku ceraikan dan kamu ambil. Abdul Rahman Ibn Auf radhiyallahu anhu lelaki ya seizzah mempunyai kemuliaan. Ya kalau kita ambil kesempatan okey okey aku nak separuh rata kamu ya begitu. Tetapi Abdul Rahman mengatakan ya barakallahu fika barakallahu malika wa ahlika. Ya Allah berkatkan harta kamu, Allah berkatkan kamu dan Allah berkatkan keluarga kamu. Cuma tunjukkan aku di mana pasar. Ya. Bakti dia baru sampai. Lalu dikatakan ditunjukkan ke, ke dia pasar maka dia mulakan perniagaan dia ya mulakan perniagaan dia sampai cukup sebulan atau tidak lama kemudian dia mendatangkan hasil berlipat ganda dengan perniagaan dia yang kita tahu kekayaan dia begitu dahsyat dia tak lama lepas dia berniaga tu Rasulullah nampak kekuning-kuningan pada bajunya ha ya kenapa kekuning-kuningan kita tak nampak kuning-kuning lah. Dia ni makan kunyit je banyak ni kot. Tak. Ya. Itu Zafaran. Rasulullah kata, Ya Abdul Rahman. Kamu dah kahwin ke? Oh. Ada isyarat ke kuning-kuningan tu. Ya. Kamu dah kahwin ke? <laughs> ya, Ya Rasulullah. Ya. Itu yang datang hadis. Aulim walau bisyatin. Maka, kenduri lah. Walaupun seekor kambing. Ya. Tapi kita PKP ni Alhamdulillah menjimatkan. Siapa kahwin mungkin musim PKP ni menjimatkan. Aulin walau, aulim walau ad-dajah. Ya. Kelurilah walau seko ayam ke, ke dua ekor ayam ke kan. Maksudnya istiharkan kendur- perkahwinan. Begitu. Jadi, uh, tang situ banyak hukum hakam termasuk uh, kenapa nampak baju Abdul Rahman kuning tu. Rasulullah mengatakan minyak wangi kaum wanita kuat warnanya kurang baunya minyak wangi kaum lelaki kuat baunya kurang warnanya ha, tang situ datang perkara yang amat penting wanita sebenarnya tidak memakai minyak wangi yang kuat baunya ya di di luar di luar dilarang sama sekali 
Ya, maksudnya minyak wangi perempuan begitu di zaman Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang minyak wangi perempuan follow me. Ya, tu dia. Berekor-rekor yang mengikut, mengikut dia. Baik, mana pula hadis ni? Kita berhenti tadi. Okey. Kemudian Kelima, sabda Nabi SAW tidak boleh menzalimi saudaranya. Okey, kita beliau, uh, be, uh, larangan beliau ini merupakan batas minima yang harus dilakukan oleh seorang mukmin terhadap saudaranya. Dalam hal ini, kezaliman bisa jadi diarahkan kepada jiwa, harta dan harga diri. Seorang, seorang Muslim wajib menghindari semua bentuk kezaliman terhadap saudaranya kerana jiwa, harta dan harga diri terjaga dari pelanggaran. Okey. Jadi dalam bab ini kita diarahkan untuk menjaga hak-hak orang Muslim supaya tidak pertama bab darah, bab kedua bab harta dan juga yang ketiga bab kehormatan. Bab kehormatan ni yang saya banyak tekan disebabkan ramai masyarakat kita ni terkena dalam bab kehormatan. Disebabkan suka mengumpat, suka mengadu domba, suka berbicara hal-hal orang. Ya, suka sangat. Ya, mulut celupa. Tak mulut celupa, ya, tangan tu dah terbiasa nak mengatakan hal orang. Keenam sabda beliau tidak boleh menelantarkan, berarti tidak boleh membiarkan seorang Muslim itu terinaya. Sementara kita masih sanggup untuk menolongnya, mempertahankannya. Setiap mukmin wajib menolong saudaranya apapun kondisinya meskipun dia berposisi menzalimi adapun bentuk pertolongan adalah dengan mencegah melanjutkan berbuat zalim adapun jika berposisi terzalim maka pertolongannya berupa pencegah kezaliman tetap berlaku di atas dirinya ya di sini sabda baginda tidak boleh membiarkannya Orang Islam ni dia kategori dia disebutkan dalam hadis ada dua. Pertama, zalim. Yang kedua, dizalimi. Ya. Dizalimi. Orang yang dizalimi ni kita tahu bahawa Rasulullah SAW bila menyebut orang yang dizalimi terinanya maka kita bantu dengan cara-cara yang boleh me- me- memanfaatkan dia. Tetapi bagaimana pula yang penzalim? Ya, penzalim ini bagaimana kita nak membantu dia? Bukan membantu untuk menyokong kezaliman dia. Tetapi hendaklah kita cuba menghalang kezaliman dia. Itu dia. Ya, dengan memberi nasihat, dengan memberi pandangan atau menegur dia supaya tidak melakukan zalim atau apa-apa yang boleh terhalang daripada dia melakukan kezaliman. Itu cara menegur ataupun membetulkan orang yang zalim. Ya, kerana apa? Ada bab-bab yang mana pemerintah yang zalim berkaitan pemerintah yang zalim apa yang perlu kita lakukan. Semua ada adab. Tuan-tuan dan perempuan, semua ada adab. Terutamanya berkaitan dengan kepimpinan pemerintahan. Ya, ikutlah uh, yang telah yang di, diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita tidak tidak terlepas, uh, tidak menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka disebabkan kejahilan kita. Jadi, tidak boleh melantar, yakni tidak boleh membiarkan ada seorang Muslim pun terinanya sementara kita masih sanggup. Maksudnya, tak boleh biarkan mereka ni terinanya, kita mampu membuat apa saja. Sama ada sebut perkataan, kekuatan, harta, apa juga yang boleh kita bantu, bantu. Sanggup untuk menolongnya. Setiap mukmin wajib menolong saudaranya apapun kondisinya. Nampak? Meskipun dia berpos- berposisi menzalimi, ya penzalim, ada pun bentuk pertolongan adalah dengan menegah melanjutkan berbuat zalim. Maksudnya, kalau dia tu seorang yang zalim, kita kena halang. Kita kena halang. Ada pun jika berposisi terzalim, maka pertolongan itu berupa mencegah kezaliman tetap berlaku atas dirinya. Kalau dia kena zalim, kita kena selamatkan orang yang kena kena zalim itu. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, ilmu-ilmu yang bermanfaat ini kita dapat. Apa yang paling penting? Kita cuba jadikan perkara-perkara yang kita bacakan dalam hadis ini supaya kita beramal. Beramal supaya kita mengikut Rasulullah SAW dan mengeratkan ukhuah Islamiah sesama kita. Jadi di antaranya, jangan berhasad. Ya, jangan, yang penting jangan kacaulah urusan umat Islam yang boleh menyakiti hati orang Islam. Banyak kita membantu. Kalau salah, kita maafkan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Ya, 
jangan ego meng- mengganggu daripada perjalanan berkas kisah yang ini dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kekuatan untuk beramal. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita cuba beramal dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bisawab. Baik, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.